പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത പാർട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെലക്ട് കമാൻഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് സോർട്ടഡ് ഓർഡറിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് കമാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്കിനി പോർഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് മൈ എസ് ക്യു എൽ പ്രൊവൈഡ്സ് മൈ എസ് ക്യു എൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ആൾ ദ റോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ആൾ ദ റോസ് ഓർ ടു എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഓക്കെ യൂസിംഗ് വർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഒരു ടേബിളിലുള്ള എല്ലാ റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഒരു റെക്കോർഡ്സിലെ ഒരു സബ്സെറ്റിനോ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം സം ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എന്താ സച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആർ കാൾഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഇസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഓക്കെ സം ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഒന്ന് സം ഒന്നെന്താണ് സം രണ്ടാമത്തെ എ വി ജി മൂന്നാമത്തെ മിൻ മിൻ ഫങ്ഷൻ നാലാമത്തെ മാക്സ് ഫങ്ഷൻ അഞ്ചാമത്തെ കൗണ്ട് സ്റ്റ ഓക്കെ ദ സം ഫങ്ഷൻ വിൽ റിട്ടേൺ ദ സം ഫങ്ഷൻ വിൽ റിട്ടേൺ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ വാല്യൂ the total of the value specified as the argument sum in the sum in the function lot nammal argument aite edana kodukunnu aa kolathinte total value ipo sum of mark nu kodutala mark nu parayna kolathilulla values inde total display chey sum you got the idea ini avg ennu parayana the average it will return the average value average value of a column specified as the argument avg ennu parayna function de argument aithe pass cheyina kolathinte average value display then min ennu parayna endha minimum value minimum ennu ee min ennu parayna function lotu argument aithe pass cheyina kolathile minimum value display appo mark le minimum kittana appo endha min min of mark adu pole thanne max max nanu endha maximum value next is count function count count function will return the number of non null values endana the count function will return the number of non null values specified as the argument count inde argument aithe pass cheyinadile non null values aithe inde count return cheyi ini namukku query discuss cheyam ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഇതൊക്കെ സം ആവറേജ് മിൻ മാക്സ് കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് എ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഹയസ്റ്റ് ഫാമിലി ഇൻകം അതുപോലെ ദ ലോവസ്റ്റ് ഫാമിലി ഇൻകം അതുപോലെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് എ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ highest family income lowest family income and average family income appo engena nammal ezhutha engena kore ezhutha select le engena highest family income engena the select the max of the f income appo ivada nammal max ennu parayna function lotu argument aite pass cheyida the f income family income appo adile maximum value highest value display yu. minimum kaanengil endha min of f income കോമ ഇനി ആവറേജ് ഓഫ് ഫാമിലി ഇൻകം അപ്പം എന്താ ഫ്രം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലെ 
ഫാമിലി ഇൻകം എഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും മിനിമം വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഏത് കോളത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മാത്സ് കാണേണ്ടത് മിനിമം വാല്യൂ കാണേണ്ടത് അതിന് ആ കോളത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് എഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓഫ് എ ഫാമിലി ഇൻകത്തിൻ്റെ കോളത്തിലുള്ള മൊത്തം വാല്യൂസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും സം കാണും റൈറ്റ് എ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ആവറേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ദ ആവറേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് of those students studying in science group appo enda science group il padikkuna kuttigalude average percentage kaanu appo engane display ya engane eludha kore engane eludha select enda select average le avg of eda call eda percentage ennalada suppose there is a column name with percentage okay select the average of percentage from from student ingane kodutal enda student ennu parayna table illa appo ivada close idal ivada nammala kori avasanipichal enda it will it will print the average percentage of all the students clear alle ivada parnad enda of students studying in science group appo enda from student were were course equal to science appo nammal endha course science aitulla oru oru subset oru record oru table ulla oru subset ne nammal endu cheynadu ivada nammal ee function endu cheyna apply cheyna clear alla appo select average of percentage from student were course equal to science ipo for example namukku endha roll number റോൾ നമ്പർ നീ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ വൺ നോട്ട് വൺ അമൻ എയ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് ടു അയാൻ ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു കൊറിയ എഴുതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് സെലക്ട് count of age age and what is about age age from student this will display the result to age and what is the argument will non null values at the end of null clear all this is what you have to say you have to say you have to insert ഒരു റെക്കോർഡ് കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ നോട്ട് ത്രീ അഷ്ട ഇവിടെ ഈ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നല്ലതായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെലക്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് ഏജ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നോൺ നൽ വാല്യൂസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ കൗണ്ട് ഓഫ് ഏജ് എത്ര വരിക രണ്ട് പ്രിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി സെലക്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഡിസ്പ്ലോ നോൺ നൽ വാല്യൂസ് എത്ര മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോ കൗണ്ട് ഓഫ് റോൾ നമ്പർ എത്ര ത്രീയ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ഓഫ് നെയിം എത്ര പ്രിന്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സാധാരണ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കൗണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കൗണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ത്രീ കൗണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ത്രീ റെക്കോർഡ്സ് ദർ ആർ ത്രീ റെക്കോർഡ്സ് ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ സ്പെസിഫൈ ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എന്താ നോൺ നൽ വാല്യൂസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കൗണ്ട് ഓഫ് 
ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടണം അപ്പം എങ്ങനെ എങ്ങനെ എണ്ണം കിട്ടുക സെലക്ട് സെലക്ട് കൗണ്ട് സ്റ്റാർ അല്ലേ എണ്ണം കൗണ്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേർ വേർ കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ കോമേഴ്സ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് കൊമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇവിടെ സെമി കോളം കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ദ റെക്കോർഡ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ക്വറി വിൽ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് യൂസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിലെ റെക്കോർഡ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കോമൺ വാല്യൂ ഇൻ എ കോളം ഒരു കോളത്തിലുള്ള കോമൺ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടേബിളിലുള്ള റെക്കോർഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് we can group the records in a table we can group the records in a table based on a common value based on a common value in a column that column is specified with group by clause ed kolathinte common value vechittana namukku group cheyande ആ കോളത്തിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എൻ എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കൊറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളതിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക കോഴ്സ് ടേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൾ ഉണ്ട് ആ കോഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ബയോളജി സയൻസ് ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ടാവും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബയോളജി സയൻസ് തന്നെ അറുപത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് ബയോ അറുപത് കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡിൻ്റെ റെക്കോർഡിലെ കോഴ്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ബയോളജി സയൻസ് എന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബയോളജി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമൺ വാല്യൂവിനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബയോളജി സയൻസിൻ്റെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോഴ്സ് അതൊരു കോമൺ വാല്യൂ ആണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഒരു കോമൺ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു 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 ടേബിളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിലെ റെക്കോർഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ എന്താ ഒരു കോമൺ വാല്യൂ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു കൊറി പറയുന്നത് റൈറ്റ് എ കൊറി റൈറ്റ് എ കൊറി ടു പ്രിൻ്റ് ദ കോഴ്സ് നെയിം ടു പ്രിൻ്റ് ദ കോഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് students and the number of students studying in each course oro course ilum padikkuna kuttigalude enna course inde perum oro course ilum padikkuna kuttigalude enna appo for example endha biology science aanu ningal school la biology science aanengila biology science le kuttigalude enna biology science 60 computer science 60 commerce 60 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക സെലക്ട് അല്ലേ സെലക്ട് എന്താ കോഴ്സ് കോഴ്സ് കോമ ഓരോ കോഴ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണ എന്നിങ്ങനെ കൗണ്ട് സ്റ്റാർ ശരിയല്ലേ ഫ്രം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലെ കോമൺ വാല്യൂസൊക്കെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കും 
ബയോളജി സയൻസ് എവിടെ കണ്ടോ അതൊക്കെ ബയോളജി സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എവിടെ കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൊമേഴ്സ് എവിടെ കണ്ടോ അതൊക്കെ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എവിടെ കണ്ടോ അതൊക്കെ എന്താ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ബയോളജി സയൻസിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോളജി സയൻസ് സിക്സ്റ്റി അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സിക്സ്റ്റി കൊമേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബാച്ചിലും ഓരോ കോഴ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെ പേരും ആ ബാച്ചിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കൊറിയ തന്നെ കോഴ്സ് നെയിം വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും വേണം അതുപോലെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം വേണം ഫാമിലി ഇൻകത്തിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇൻ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഓരോ കോഴ്സിലും ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം കൂടെ വേണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെലക്ട് കോഴ്സ് കൗണ്ട് സ്റ്റാർ കോമ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ വി ജി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെ അല്ലേ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കോമ എന്താ എ വി ജി ഓഫ് എഫ് ഇൻകം ശരിയല്ലേ ഫ്രം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഫാമിലി ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഗുഡ് ഐഡിയ നോ നോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ ഓൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഹാവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ആ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണ് ഹാവിങ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കല്ല യൂസിങ് വേർ ക്ലോസ് ഓക്കെ വേർ ക്ലോസ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ എന്താ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ റോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റോസിന് കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേർ ക്ലോസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസിൻ്റെ ഒപ്പം കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് പിന്നെ ക്ലോസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹാവിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ക്ലോസ് ഹാവിങ് എലോങ് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ക്ലോസ് ഓക്കെ വി ആർ അപ്ലൈങ് വേർ വേർ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ റോസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ഹാവിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൊറി എഴുതാം വിൽ ഡിസ്കസ് എ കൊറി റൈറ്റ് എ കൊറി റൈറ്റ് എ കൊറി ടു ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദോസ് ഹു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടണം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം സെലക്ട് Select count star from from student. എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഏതിനെ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ കോഴ്സിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ദെൻ ഹാവിങ് എന്താ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണ്ട് ഹാവിങ് കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സയൻസ് അപ്പൊ കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഹാവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴ്സിനെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോഴ്സിൽ സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ക്ലോസ് റൈറ്റ് കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കോഴ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഓരോ കോഴ്സിലും അമ്പത് കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളുള്ള കോഴ്സും ആ കോഴ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെ സെലക്ട് കോഴ്സ് അല്ലേ സെലക്ട് എങ്ങനെ കോഴ്സ് കോഴ്സിൻ്റെ പേര് കോമ കൗണ്ട് സ്റ്റാർ അല്ലേ കൗണ്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഏതിനു വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കോഴ്സ്
കോഴ്സിൻ്റെ പേരും അതിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ടേബിളിലെ ഡാറ്റ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റ മോഡിഫൈ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് അതുപോലെ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫങ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ബൈവും രണ്ടും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണുക നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലി